ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതു പുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ബസുമതി അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അത് ഉപ്പ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്നും ഊറ്റിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ചോറൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അല്പം കുരുമുളക് ഉള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിതിലേക്ക് മുട്ടയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മുട്ടയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മുട്ട നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ആ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റാണ് പച്ചക്കറികളൊന്നും വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിക്കാതെ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ക്യാപ്സി കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ബീൻസാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബീൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന 
ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിന കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമ്മൾ പിന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ വളരെ നൈസായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി സോയാ സോസ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബസുമതി അരിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് പിന്നെ റൈസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാലേ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുള്ളൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഞാനിതിലേക്ക് ഉള്ളിത്തൂമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ളിത്തൂമ്പ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഇത് ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കൊളാവോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ രസം ടേസ്റ്റും ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് മുമ്പത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് പോയി കാണുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസമാവട്ടെ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു